ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஆலிவ் சமையல் என்ன ஸ்பெஷல்னா ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி சிக்கன் லெக் கறி இது வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் குக் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரெண்டுலேருந்து நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் அண்ட் தென் இது வந்து ரைஸ் தோசை நான் சப்பாத்திக்கெல்லாம் சூப்பராக போகும் நமக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் காரம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு பேனில் நான் வந்து கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறமா கழுவி வச்சுருந்த சிக்கன் லெக் பீஸஸ் எல்லாம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இப்போது இந்த லெக் பீஸில் இருக்கிறதான இந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் நான் வந்து வெளியெடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லெக் பீஸ்க்கும் நான் வந்து ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ண வைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியே வரும் இப்போ நம்ம இந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே மேலே கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு பக்கம் மாத்திரம் நான் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறமா இது டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக இது மேரினேட் பண்ணாதபடி பண்ணுறதுனால நம்ம கொஞ்சமாக அதில் காரம் உப்பெல்லாம் இறங்குறது இறங்கணுங்கிறதுனால நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு சைடும் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனோன்னா நீங்கள் எடுத்துருங்க இப்போ இதோ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதில் இருக்கிற எண்ணெய் வச்சு நம்ம குக் பண்ணலாம் ஸோ இதில் மஞ்சள் ஆட் பண்ணியிருக்கனால சீக்கிரமாக ஆனியன் போட்டோன்னே நமக்கு வந்து எல்லோஷ் கலர் ஆகிடும் இதே எண்ணெயில் நான் வந்துட்டு சோம்பு அரை டீஸ்பூனும் சீரகமும் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்ம லேட்டராக கூட வேணுங்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருந்த க்ரீன் சில்லிஸும் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிற ஐ மீன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இது ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பத்தில் அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்களா கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆனியன்ஸ்லாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ராஸ்மெல் போயிடுச்சு இந்த டைமில் மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் டூ டீஸ்பூன் அப்புறமா மிளகாத்தூள் வந்து இன்றைக்கி நான் நிறைய எடுத்திருக்கேன் டூ ஹண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கிட்ட அதை எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வாயிலே வைக்க முடியாது உண்மையிலே சொல்கிறேன் நல்லா ஸ்பைசி நல்லா ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றவங்க நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சிக்கன் லெக் பீஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து நமக்கு சிக்கன் லெக் பீஸ்லேருந்து தண்ணி வராது ஏன்னா நம்ம தண்ணியெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டோம் அதனால் நம்ம தண்ணி லேட்டராக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்து சும்மா சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா பழுத்த தக்காளியை எடுத்துக்கோங்க ஸோ சீக்கிரமாக குக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த தக்காளி குக் ஆகிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போமா இப்போவும் கறி லீவ்ஸு மின்ட் லீவ்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறமா கொரியாண்டர் லீவ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொரியாண்டர் லீவ் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக வேண்டி இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சமாக நீங்கள் காரம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால ஒன் டீஸ்பூன் நீங்கள் காரம் ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா க்ரீன் சில்லிஸும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் காரம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணுங்கிறவங்க காரம் ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்ணுங்கிறதுனால காரம் நிறைய ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட்டை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒன் பை ஃபோர் கப் ஆஃப் வாட்டர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் சிக்கனில் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ தட் எனக்கு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வராது ஸோ அதனால் 
நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணால் மசாலாலாம் நல்லா கோட் ஆகிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பியும் லிட்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா இதாகிடுச்சு தக்காளி எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மேஷ் ஆகணும் எல்லாமே நல்லா ஓவராலாக கோட் ஆகிடுச்சு டேஸ்ட்டு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் தான் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ளேமை அப்போ தெரியும் கொஞ்சமாக அந்த ஆயில் வலி வருது ஊஸ் அவுட் ஆகிறது ஸோ அப்படின்னா நமக்கு வந்து குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் எல்லாமே நல்லா ஆச்சு ஆயில் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு வருது செப்பரேட் ஆகுது அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் டன் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்விங் பவுலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நீங்கள் தோசை இட்லி சப்பாத்தி நான் அப்புறம் ரைஸ் எது கூட வித் ரசமோட எல்லா காம்பினேஷனுக்கும் ஒரு சாம்பாருக்கு இந்த சிக்கன் கிரேவி வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்கள் மறக்காமல் மறக்காமல் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் Thank you.